merhabalar. El Sanatları Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bulut yastığın yapımını göstereceğim sizlere. Ee, Tabi bulut yastığımızın ana malzemesi yumuşak keçe, ee, el yaf, e, etamin ipi ve süslemek için de e, birkaç e, parça renkli keçelerimiz. Şimdi tek renkten de yapabilirsiniz. Fakat ben iki renkli olsun, önü farklı renk, arkası farklı renk olsun diye iki rengi tercih ettim. E, keç, e, yumuşak keçemizin ebatları da 24'e 32. E, sizler farklı ebatlarda da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben e, şöyle, bulut şeklinde e, bardak e, yardımıyla şu şekilleri çizdim. E, çizmeden de yapabilirsiniz. E, fakat e, göz kararıyla da çizebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Biraz daha muntazam olması için kenarları ben şöyle bir çizmeyi tercih ettim. Şimdi ikisini üst üste koyup e, o şekilde e, kesimini yapacağız. E, kesimini yaparken de ben nervur makasını kullanacağım. Sizler e, yani elinizde bir nervur makası yoksa normal makası da kullanabilirsiniz. Fakat biraz daha estetik durması için ben nervur makasını tercih edeceğim. Şöyle kaymalar olmaması için topline diyelim. Herhangi bir yerden başlayabiliriz kesimimi. Şöyle göstereyim. Kes, nervur makasıyla kesim yaparken e, şöyle göstereyim. Kestikten sonra nerede kaldıysa e, makasımızın dişini oraya yerleştirip o şekilde devam ediyoruz. Evet bu şekilde kesimimizi yaptık. Şöyle gösterebilirim size. Şimdi dikim kısmına geçiyoruz. Dikimde ben etrafını kırmızı iple düşündüm. E, siyahı da göz kısmında kullanacağım. E, i̇pimin ucuna hemen düğümü attım. Herhangi bir yerden başlayacağım. Fakat düğümüm iç tarafta kalması için ben içten başlayacağım. Tek, e, dikiş tekniği olarak da e, elde spor dikişi olarak düşündüm. E, tabii elde makine dikişini de yapabilirsiniz. E, o sizin tercihiniz. Şöyle eşit aralıklarla olacak şekilde spor dikişini dikiyoruz. Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Evet bu şekilde dikişimizin son aşamasına da geldik. Artık buradan el yafı doldurabilirim. Sanırım evet bu kalsın sonra. Doldurduktan sonra el yafımı dikeceğim şu kısmı. El yaf alayım oradan. Sanırım. Şu kalan kısmı da aynı dikiş tekniği ile devam ediyoruz. Evet bu şekilde dikiyoruz. Evet düğümümüzü attıktan sonra artık kesim ipimizi de kesiyoruz. Bu şekilde şimdi aksesuar kısmına geçiyoruz. Aksesuarlarımız da önce fiyon hazır kırmızı ip varken önce fiyon kumuzu yapalım fiyon kumuzu da kırmızı ince e, keçeden düşündüm şöyle hemen bir önce düm bağlayayım orta kısmını şöyle tuttum usta ortaya hemen bir dikiş Düğüm 
geldi gibi. Evet güzelce sağlamlaştırdıktan sonra şuraya fiyonkumu sağlamlaştırıyorum. Evet bu şekilde fiyonkumuzu diktikten sonra arka tarafın fiyonkunu da aynı şekilde dikiyoruz. E, göz detayına geçiyoruz. Göz detaylarımızı da şu şekilde göstereyim. Beyaz e, parçalarda D şeklinde olacak şekilde kestik. Ve şöyle içe bakacak şekilde ayarlarsak daha e, güzel bir bakış olacak. E, Tabi o sizin tercihiniz. Bunun dikim kısmını da öncelikle beyazını siyaha güzelce dikiyoruz. Ondan sonra göz, göz detayını bulutumuza dikiyoruz. Şöyle dikişler dış taraftan görünse daha güzel kornel şekli olmuş olur. Evet bu şekilde e, dikişimizi de bitirdik. Şimdi sıra geldi. Gözümüzü e, bulutumuzun e, dikilecek kısmına şu şekilde ayarlayacağız. Evet. Şimdi buraya da verif tekniği ile aynı usulle dikiyoruz. Evet gözümüzün dikiş kısmını da bittirdik ve şöyle göstereyim size ipimi koparmayacağım çünkü bu tarafta sağlam şu kısımda ipimi sağlamlaştırıp aynı iple ağız kısmını dikeceğim ve sağlamlaştırmayı da şöyle göstereyim size. Şöyle. Evet bu şekilde sağlamlaştırdım ve ipimi koparmıyorum. Aynı yerden içten batıyorum. Şu kısmı gülücük kısmını, ağız kısmını e, hafiften bir kalemle çizdim. Şimdi şuraya kadar geçtim. Ve iğne ardı tekniğiyle dikimimi devam ediyorum. İğne ardını da şöyle göstereyim size. Hemen geriye batıyorum. Şunun burasına kadar. <gülüyor> Yine artı dikimimiz geriye dönüyoruz. Şöyle ileri battıktan sonra geriye batıyorum. Bu şekilde. Evet bu şekilde e, in artı tekniği ile dikimimizi e, tamamlıyoruz. Evet, ipim de bitmek üzere tabi bu arada. Yeter inşallah. Bakalım. Evet. Şu kısma batıyorum ve şurada bir yerde ipimi önce sağlamlaştırıp ondan sonra iç tarafta battırmış olacağım. Evet bu şekilde arka tarafı da bitiriyoruz. Evet, sevimli bulut yastığımızı bitirdik. Ee, arka tarafına da aynı teknikleri uyguladık. Ee, i̇nşallah sizler de e, aynı teknikle bulut yastığınızı yapıp kullanırsınız veya sevdiklerinize hediye edersiniz. Ee, başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.